ക്രിസ്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടുന്നതിന് അതു നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു അവൻ നമ്മെ സകല അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളൊരു സ്വന്ത ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടുന്നതിന് തന്നെ തന്നെ താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു teaching us that deny ungodliness and worldly lust we should live soberly righteously and godly in the present age looking for the blessed hope and glorious appearing of our great god and savior jesus christ who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works sagala manushyarkum rakshagaramaya deiva kripa udichuvallo for the grace of god that brings salvation has appeared to all men inna pagale deivathinte aathmavil njan sharana padunnathu nammal anubhavikkunna deiva kripayude vividha mugangale kurichu parayuvana this morning i trust in the spirit of god to speak to you on the various areas that the grace of god works നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവകൃപയെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ദൈവകൃപയുടെ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഓരോ ഭാഗം ഭാഗമായി ഒന്ന് തിരിച്ച് അല്പസമയം സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവഭാക്കതൻ പൗലോസ് എഴുതിയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം തീത്തോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിമത്തിയോസിനെ പോലെ പൗലോസ് വളരെ എടുത്ത് വള ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത് പൗലോസ് അയക്കുന്നതായി സഭയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ക്രേത്ത എന്ന് പറയുന്നതായി ഒരു ഐലൻഡിൽ ഒരു സഭയുണ്ട് ഈ ക്രേത്ത സഭയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ഔട്ട് പോറിംഗ് ഒരു പകർച്ച ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ അവിടെ കൂടി വന്നവരിൽ അവിടെ പിന്നീട് ചെന്നിട്ട് ശക്തമായി ഒരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ക്രേത്തയിലാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ശേഷം കാര്യങ്ങളെ നീ ക്രമപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം 
ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ പാസ്റ്റർ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ സഭയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഈ അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സഭയെ പോലെ ഒന്നും അല്ല വലിയ പുള്ളികളെ സഭയിലുണ്ട് വൃതാവാചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വഴങ്ങാത്ത ഈൽഡ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യ പോസാലും പറയുന്നു ക്രേത്തർ സർവത അസത്യവാദികളും ദുഷ്ട ജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരും മാത്രമേ Cretans are always liars, evil beasts and lazy gluttons. In the Malayana Bible, you are saying that you are a wise man. And in the, in the Malayana Bible, that she says, a wise man among you, among them has said this. But in English, you are saying that you are a wise man. But in any version of the English Bible, we see that a prophet among them has spoken this. But in the Bible, you are saying that you are a wise man. But you are saying that you are a wise man. And the Apostle Paul is saying, taking the words that were spoken from a prophet among them and because he himself did not want to speak so sternly ini 16th vakyathile and then verse 16 avar devathe ariyunu ennu parayengil pravartigalal avane nishedhikkunu they profess to know god but in words they deny him avar arakkathakkavaru anusaranam kettavaru yaadoru nalla karyathine kollathare being abominable abominable disobedient and disqualified for every good work ittareyum gunangalulla oru sabeyada pastor a irikkanu nu parney etra valiya bhagyam what a privilege it is to be a pastor of such a one a, a church of such quality ee ee sabaye ini munnotu kondu poi karyangale karmapadutano nu paranje ee cherubakaranaya pastor ne elpichittu shesha apostol salam vidugaya and with such a church with this many problems the apostle paul is leaving a young pastor there and leaving him appo endha cheyan pattunnathu so what can we do among them അപ്പോസലിനായ പൗലോസ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ പാസ്റ്റിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കും രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഉപദേശത്തിന് ചേരുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുക ഉള്ളവരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നിനക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥം തന്നല്ല അവിടെ ആക്കുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ പുൽപിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ശരീരത്തിന് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമുക്ക് വരുത്തുന്ന വലിയ കേട് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ആത്മീയ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കേട് വരുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ദുരുപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി കൂടും പല കാര്യങ്ങളും ദൈവസഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം അഡ്രസ് 
ചെയ്യുന്ന വൃദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം നമ്മൾ വൃദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആകുന്ന കിളവന്മാരായ ആളുകളെ വൃദ്ധന്മാരെന്ന് പറയും അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങള് സുബോധമുള്ള നിർമ്മതന്മാരും ഗൗരവവും സുബോധവും ഉള്ളവരായി വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം ദൈവസഭയിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശാന്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഇവിടെ ഈ സഭയിലുള്ള നാല് കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മൂന്നാം മകിതിൽ വൃദ്ധമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡർ വിമൻ നാലാം മകിയതിൽ യൗവന കാര്യത്തികൾ യങ് വിമൻ verse 4 we read from about the young woman adinde aara vakyathil yauvanakkar and verse 6 we read about the young man ee ittare peru chernadana deiva sabha and these four groups combined together is what we call the church of god ee parishuddhaalma vishayam oka praavichu ingotu vanna ee aadya kalath undayirunna aalukal avadu oru sabha thodangi adinagathil aathmiya anubhavangalum unarvugalum okka undayi and in the first century church they received the baptism of the baptism of the holy spirit and they continued in that with a group of people and had many spiritual experiences there adin shesham kore aalukal avada manasandra petrakku vannu and as a result many men repented and became joined with the church of god yehuda paramparathil ninnu vannavaraanu many came from the jewish background ee idellam kuda cherna poledekku when all these came together kurachu kaalam kazhinja po after some time ee sabayil pala karyangalum pala tarathil pogan thodangi the church began to move in different directions older aalukale sambandhichidathalam for the older people avare mind set il avaru udheshikkunna reethi karyangal nadakkanam they want certain things done in the way that they have it in their mindset serva kare sambandhichidathu for the young people avaru kavarude thaya chila neekangal they also have their own vision appo idellam kuda vannapoledekku when all this coming together valiya varu valiya varude vaye povunu the older people are going their way serva kare serva kare vaye povunu younger people are going their own way deiva sabai oru healthy aayittalla pogunnathu and the church of god is not moving in a healthy direction adu vonda apostle timotheus nodu parayu that is why apostle paul tells him nee avade ulla older aalukalude kaaryam parayanam he tells titus that you must talk to the older men they need to have self control avarku avare jeevithathe kurichu or control undayirikkanam first that they must have a self control on their life avare i mean respect ullavarayirikkanam they must be people worthy of respect avade king james version le grave ennulladhai vaakka upayogichirikkunnathu and the king james version the word they use there they must be grave ennu parnja dignity ullavarayirikkanam meaning that they must be dignified worthy of respect ullavarayirikkanam they must be people worthy of respect older aanu nu parnjittu endum parayunavaragirathu the older people should not just be people who talk vaakkil oru niyanthranam undaganam there must be a control in their words jeevithathil control undaganam there must be a control in their life idakku sondamayittu nammal cheyidal if we do these things on our own deiva sabhaik ad aarogyakaramayirikkum that will be healthy for the church of god ennal palappolum varunna endanu nariyam but often times what happens prayamullavarude vaakkulana adina ee cherbagaraya aalukale കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള 
respect, but you must live a life which earns that respect. Amen. Deva sabil matrulla varu nammale bahumani kanam. The other people in the church must respect us. Or deva dasana ayalum. Whether it be a servant of God. Praya mulla amen va older ay trulla daya sagodari maru sagodari maru. Whether it be the older men or the older women. Nammada jeevitham valare valare nammada vaakkal valare kanamulla daayirikkum. Our words must be spoken accordingly. Nammal matrulla varu nammala amada cherpagar nammala bahumani kedakkanu pole nammada jeevitham valare control ulladayirikkum. We must control the words that we say and really show respect to the younger generation. Avare nammala nokkumbo. When they look at us. Amen. Sabhayogathil engane samsarikkunuvo adhe pakkuvathayum thaalmayum committee meeting il kaananam. They what in whatever manner in 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 and whatever way we talk during the church that's the same way we should be talking during the committee meeting. Amen. Angane ore karyangalilum varumbo. And when it comes to every area like that. Avarkku nammalode bahumanam undaagum. At that point when they see that they will respect us. പ്രായമുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് പ്രത്യേകം ചില ദൂത് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ മക്കളെ പെൺമക്കളെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രമല്ല ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാ യങ് ചെറുപ്പക്കാരികളെയും പഠിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം കൂടെ അല്ല എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺമക്കൾ പഠിച്ച് we must teach our younger girls to take care of the things of the house ഒരു വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചായ ഇടാൻ പോലും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പാടില്ല they when they get married and send off they should not just be people who don't even know how to make a simple tea amen വീട് കാര്യം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് the the young വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ ഒരു ഓർഡർ കീപ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് and it says here that it is this young women that should keep the order within the house idu nammala padipikkanadunnu it is us who must teach that to them pastor alle padipikkunnu not the pastor of the church ame senior aayirullaya sagodarimare adutha cherupakkare paranju padipikkanadunna ee vajanam parayunnathu the word of god says that the older women in the church must teach that to the younger women inim cherupakkaraya makkala down to the younger generation ningal valiyavarode eppozhum ella karyathinu odakkanda kaari illa there is no need to, it says there to be a, a in conflict with the older people avare pade oru mind set und because they have an older mindset and adil kore karyangal ok seriyana and many things are correct and they all are correct but not everything they do is correct but adine one or submissive way to kurachaka vahikkanulla or mindset kunnangalku undaganam but the younger generations must have a patience to submit and to somehow or put up with some of those things ee naalu kootrayum kuda kootti or sabha kondu povu nu parney valiya prayasam it is very difficult to take these four groups of people and move forward as a church kuracha prayamulla chelarude rigid ഡിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ അല്പം പോലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറല്ല some of the older people have a certain level of rigidity and they are not at all willing to change or or or, or be flexible in the malayali sabagale pravirikkunna ettu maliya oru prashnam adalle that is one of the greatest problems we have in today's uh, malayali churches valare plain and simple ayi njan samsarikkan agrahikkya very plain and simple malayalathe paadumbodhu prayamullavaru english paadinu sahagarikkilla when the, when we sing in english songs the malayalam people people who only speak malayalam do not participate oh malayalam paattu vaadumbodhu kunnigalu mavunamayittu avada kuthirikkya and then when we sing the malayalam song the younger generation does not understand they don't know the language but when they kai adikkan or stotram parayan pole avaru thayaralla but they're still not willing to clap their hands or to praise god amen why translation vekkunnunde they are putting translation pale polum pastor maarude prayam ullavarude satisfaction vendiyadu all the times the pastor does that to satisfy both groups of people karana kunnigalu paladum shraddhikkarilla many of the young people are not paying attention idakke innathe samayathil modalla idu onna nootandu modal nadakkunna kaaryam this is not something that just happened all of a sudden this are problems that have been there since the first century idu nammal engotra pogunnathu where are we moving forward ee reethil nammal poyal adutha oru generation evideya 
But if we continue in this way, where will the next generation end up? Amen. ഈ ഇസ്രായേലിലുള്ള പ്രായമുള്ള എക്സ്ട്രീം കുറേ ആളുകളും പ്രായമുള്ള അല്ല ഈ ജൗവരക്കാരായ എക്സ്ട്രീം കുറച്ച് ആളുകളും രണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നിൽക്കട്ടെ. I know two extremes. We have the older group of people on the other end. We have the younger group of people and they are standing on two ends of a spectrum. എന്നാൽ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ളതായ ഒരു മെയിൻ കൂട്ടമുണ്ട്. But there is a group of people in between. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. There are young people who want to live like God. They want to do the ministry. They want to do the ministry. ും where will things end up ame chere church a irikumbo when we are a church ee karyangale kurichu chindikarilla we don't think about these kurichu da valiya church aayi kaiyumbo but after we get a certain size ame nalla oru kootra young aalukalum vere evadengil aaradhana thedi pogiya and after a good group of young people leave and go other places alega malayali sabagal prayamulla varala retired club aayi maarugiya many of our malayali churches have become a retired club for our older idu aaradhu uttaravadi who is responsible ivide namakku viral joondu van kaiyum we can point fingers at each other yenna മരിച്ചവരെയും ജീവനുള്ളവരെ ഒരുപോലെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. But we will have to give an account before the Lord who judges both the living and the dead. അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരും വലിയവരും ഒരുപോലെ നിൽക്കും. And both young and old will have to stand there. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് അവിടെ നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And each person will have to be accountable for what they have done. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ചെയ്യാം. And here we can live our life. ഇവിടെ നമുക്ക് പോകേണ്ടുന്ന പോലെ പോകാം. We can go our own way. എന്നാൽ തിമത് തീതോസിനോട് പറയുകയാണ്. But Paul is telling Titus വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറയാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടുന്നതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുക sound speech that cannot be condemned that one who is an opponent may be ashamed having nothing evil to say of you deiva sabayada pastor as the pastor of the church deiva sabayilulla ella sahodara sahodarimarum and every brother and sister within the church ella yavana karidigalum ella yavana karum and all the young girls and all the young men സകലത്തിലും മാതൃകയാകണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച പാറ്റേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഇസ് പാറ്റേൺ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് വേറൊരാളിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് image or an impression upon another person's life in the raval ivada vaichallo this morning we read that a security person da jeevithathile or image undaakathakkadu pole avalde vaakkalu vannengil adana avan ormayullathu and he just like the words of that older lady made an impression on the life of that security agent then that is what is there anganeyanengil that is the case nanaanum ningalum if you and i en nammada jeevitham mattullavaril or otte enga undu കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമേ കാണുന്നുള്ളെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ടകന്നു പോകുമ്പോൾ അവരിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടണ്ടുന്നതായ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ അതിനെ അത് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം 
വിരോധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ അവസരം നോക്കിയിട്ട് കിട്ടാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ജീവിതം എടുത്ത് എക്സാം എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൂടെ ഉള്ളവർ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാര്യയും അവർക്കൊക്കെ അവരിൽ ഞാൻ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എന്തുവാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിഷയം അതാണ് അപ്പോസ്വൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ മാതൃകയാക്കുക മറ്റുള്ളവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിഷയം That is why I always say in the church of God ore vishayam eduthittu idu paavano idu paavano idu paavano nu chodikkade rather than asking is this sin is that sin is this wrong is this right nan cheyyunna karyathile the things that i do oru deiva vaidal ennulla nilai as a child of god enne kaanunna varil nan undaakunna image endanu nulladana vishayam it is more important that the image and the impression that i give out to other people when i do those things നമുക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് പാപത്തിന് ബൈബിളിൽ വാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മളെ തന്നെ മാതൃകയാണ് ദൈവസഭ മാതൃകയായിരിക്കണം എളുപ്പം പറയാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും ഒരു അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് വേണം ദൈവസഭയിലുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അവരവരുടെ റിജിഡ് മൈൻഡിൽ അല്ലിരിക്കേണ്ടത് സന്നിധിയിൽ എത്ര പേരെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ശാക്തിയാലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഒരാളിനെയും കൂടെ തികച്ചെടുത്ത് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെക്കണം അതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു യോജിപ്പുണ്ടാകണം കണക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാം ദൈവസഭയുടെ ഹെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെടാം ദൈവസഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാതിരുന്നാൽ എന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ഞാൻ കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നീതിയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സകല മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷാകരമായി ദൈവകൃപ ഉദിച്ചു ഇതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ ദൈവകൃപ്രിംഗ് രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നത് ദൈവകൃപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു കൃപയായിട്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായ യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ജീസസ് പതിനഞ്ചിന്റെ 
15 verse 11 says it reads like this through the grace of the Lord Jesus Christ we are saved Romans chapter 3 verse 24 we have been justified freely by the grace through his redemption this is all through grace and this has appeared to all men praise the Lord we all know about that grace. But I don't want to just stop there. This grace. Apostle Paul continues to say. And in the Malayalam Bible because they added certain things in a certain order. It is hard for us to understand. Verse 11 says, The grace of God that brings salvation has appeared to all men. And in Malayalam Bible, it is the end of verse 13, but in English Bible, the beginning, it says that it is teaching us. What is it that grace what is that grace teaching us or disciplining us? First Apostle Paul says that that grace has brought salvation. That that grace must go on to the second stage. Second stage that second stage is this. A disciplining grace. A disciplining or teaching grace. A grace that really disciplines and teaches us. Let me share certain things for those who because you must know through the scripture whether this is right or wrong Google it let's go Google through Google it let's go through let's go through let's go through let's go through let's Google the word P-A-I-D-E-U-O Pido it is that word that he uses there for teaching or disciplining. And it is that same word that is used in Hebrews chapter 12 verse 5 and 6. And it says there, my son do not despise the chastening of the Lord. For no one receives the chastening with Joy at begin at And that same word for chastening or, or disciplining is the same word they use in the book of Titus. For that reason, what does it really mean to say that the grace of God disciplines us? Many people only know about one side of grace. The grace that has brought salvation to us. And it is the same word that is used in Hebrews chapter 12 verse 5 and 6. The grace that brings salvation to us. The next stage of that is that it disciplines. That same grace disciplines us. I'll read there in the English or Malayalam Bible. NIV translation. I'll read there in the English or Malayalam Bible. NIV translation. I'll read there in the English or Malayalam Bible. The grace that says no to worldliness. And it reads like this, that that grace teaches us to deny ungodliness. So what does that grace help us to do? There is a grace that enables us to say no to that which is ungodly and that which is not pleasing to the Lord. So what is godliness? To referring to holiness, meaning that it helps us to say no to everything that is contrary to that holiness. So, what does it mean to be holy? It is that relationship, that closeness you have with God that is defined as holiness or God. Let me share one sad thing. Many only know about the grace of that brought salvation through. 
through Jesus Christ. Yenal pakk ni kita visi yang lalu ada no beriwal, ulah daya kerba ya na, adat telaval ulah kerba. But it is the next level of grace that enables to say no to that which is ungodly. Ada ada nama le switchi juga lalu tu nak kerba. And it is that grace that teaches us and discipline. Berapa itu yang dua hari yang lalu? Two things there. Wan ungodly itu lalu no beri no beri nama. First we must say no to the ungodliness. Randa say no to the passions of the world. Randa loga tidak mohon lalu. No parayanam. No parayanam. We must say no. Ye loga thila amal jiwi kena. When we live in this world, ye loga thila passions and fashions and amal radical unda. There are things of this world, the passions of this world that come to us. Kena amal kaya dino no parayan bajun unda. But are we able to say no to that? Amal adi ne pala adi ne copy ayi. Many of those things we take a part in. Amal adi ne gagar shige padi ayi. Many of those things entice us. Angane anangil. If that is the way. Retcha ke karena amai dayu agrubah. The grace that brought salvation. Amal il dead down amal parayanam. Has become dead. Namala sihat itu walau tu yang gil matra me, nama garu tu beri baju. Only if that grace teaches and disciplines us can we go on to the next level spiritually. Yendu kau ni dayu sabi ini randa amata kerba via beri gini lah. Why is this second level of grace not working in the church? Letcha ki garu nama dayu kerba. The grace that brought salvation. A kerba itu dah cai bilu nama le allah jayu gea. And in that grab banner we are doing everything. A kerba itu dah cai bilu endi ni license ana. And that banner has given us now a license to do it. But the word of God teaches. There is a grace that teaches and disciplines us. Discipline grace on that in It is the disciplining grace. That teaches and disciplines every believer. For that means ungodly When we do not say no to the ungodly things and make that a part of our life that grace will discipline us how do we discipline our children the just speaking softly or sweetly to them is not always disciplining. punishment So if there is punishment and chastisement within that disciplining. What does the disciplining grace of God do for a believer or a child of God? Namale Uru Divasum Namale discipline Oh, this grace must be disciplining and teaching us day by day. Amen. Let's look into our lives. Where is the grace disciplining us? Amala pergi berani nak kerbau yang lain, nak datang nak kerbau yang lain, pabah semua pergi kerbau yang lain, tidak kerbau yang lain, seri ada kerbau yang lain. Pasalnya, saya ini saya itu mai rendah cinti cinta nokia bor. Ia teriak teriak itu megalah galil lain, ia teriak teriak itu yeri ayil lain. Nampuli log tu orang agar sih kebodoh nada. Ina ini kerbau nampu kita jiwida til, ura transformasi yang beritun nunda. And we always say this grace brings forgiveness, this grace brings love, this grace brings salvation, which is all true. But I thought these last couple of days were meditating that where all areas has this grace brought transformation into my life. Let me read a statement that I written here. Salvation is not merely a change in position, but it changes the attitude, appetite, ambition, and action. Nampak keluarga orang ini syarikat mai dayu guru buat di cium, nampal rezeki kita perlu, yang mana nampal parain. Oh, we always say that since we have received the grace that brings salvation, we are now saved. Pasalnya, kerubah nampal de attitude ni dengan lebih tiada sembelih. But has that grace brought a change in our attitude? Attitude towards the matul lover order. The attitude towards others. Mat, logat toru lama ni apa? The attitude towards the world. Oru oru visienggal oru mulla nammu da manu apa? Tine matam mano. Has our attitude changed for every area of our life? Nama goreh visienggal oru lama nammu da appetite jadine oru langgirham. Our appetite for those things. Ii wajenam wai kiyunna dinam prarthi kiyunna dinam. Do we have the same level of appetite or interest that we have for the word of God and for prayer towards the things of the world? Ia logat tu lula, bishenggal kebendi, yaitu mani kuar cila wadi kumbol, beri yaitu minit tenggilum, dayu wajanam meditate jayanu, prarthi kianu, edukun illangil, ini 
കൃപ നമ്മളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ തീർച്ചു പറഞ്ഞാണം വായിച്ചു കുറച്ച് ധ്യാനിക്കാതെ ഒരു ദിവസം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ശരിയല്ല ഉള്ളിൽക്കിടക്കുന്നു <laughs> ും <laughs> 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 വേണ്ടി നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരുക്കുന്ന <laughs> നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരുക്കുക രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ കൃപ നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന കൃപ മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് കേട്ടാൻ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ 
today where would i be enda visuddha jeevitha evadeyana northittundo have you thought about where in my life in holiness am i ee karyangale nammal orkunnillengil we are not thinking of this nammala kartavinte varuvine kurichu or earnest desire nammalil illengil that means there is not a true earnest desire for the coming of the lord ee kruva nammalil vyaktamayi pravartikkunnilla but that means this grace is not working clearly enough yesu inde kruva nammalil ullad endinaanu nariyamo what is the grace of the lord jesus in us raavile elnekumbodu uchaki nadakumbodu ella nammale mattulla കാര്യങ്ങളോട് കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് വരും as we wake up and take care of the things of the day in the midst of that we are reminded that my lord jesus is coming again എൻ്റെ കർത്താവ് വന്നാൽ if my lord come ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകാൻ നോക്കുമോ am i can i be taken up in the way that i am രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ കൃപ കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് അല്ല കർത്താവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെടാമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് we must not be deceived in thinking that the grace that brings salvation is in to take us for the coming of the lord that's a karanamaya kruva the grace that brought salvation nammale ore divasum transform cheyana must transform us day by day anganeyanengil and if we are in that kartavile kaagalam kelkumbo when we hear the trumpet of the lord kannu mekkunadinidil oh in the bringing up an ultimate transformation sambhavi we will have an ultimate transformation oh ore divasum a transformation nadakkada ore aaline kartavinte kaagalathinidil pettond ore transformation nadakkilla for such a person that is not transformed day by day will not receive an ultimate transformation when the lord come yes when the image in order namaku a transformation we must be have a transformation towards the image of christ anganeyanengil if that is the real namaku kartavinodu kude edukapadu we will then be taken up by the lord ab salvation karanamaya kruba the grace that brings salvation discipline cheyna kruba the grace that discipline kartavinde varavinu vendi namale orukuna kruba number 3 the grace that prepares us for the coming of the lord namale ullil kathi kondiri Oh, that that grace burden us. ഈ കർവ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. That that grace remind us of the coming of the Lord. ലോകത്തിലെ നമുക്ക് ജോലി വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നാൽ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഈ കർവ നമ്മളെ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം. And why we need things in this world to take care of the job and the house and all these things that that grace continue to work in us day by day. നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച് വരാം. We can come to church. നമുക്ക് ഇവിടെ പാടാം. We can sing. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We can pray. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും But even if we do all these things നമ്മളെ കർവ ആ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളോട് വിട പറയാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സേ നോ ടു ദി തിങ്സ് സിൻസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈ പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളെ വർജിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഔർസെൽഫ് ഫ്രം ദി വേൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർ ഒരു സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ഒരു ഹോളി ലൈഫ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലിവ് എ സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് ഒരു ഹോളി ലൈഫ് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുകയില്ല ഇല്ല ഇല്ല വി വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കിൻ അപ്പ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് നോ നോ വി വിൽ നോട്ട് നമ്മൾ പോകുകയില്ല വി വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കിൻ അപ്പ് രക്ഷാകാരണമായ ആ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല just because we received the grace that brings salvation does is not enough for us to be taken up there ആ കൃപ നമ്മളിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കും that grace must prepare us each day ഞാൻ ഒന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുക let me say one more thing you come to ഒന്ന് കൊരിന്തി 15 അധ്യായം അതിന്റെ 10 ആം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു second corinthians oh, first corinthians chapter 15 verse 10 10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു says like this പോസ്തലൻ പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലവരെ കാളും അധികം അധ്വാനിച്ചു what the paul says i worked more than anyone else എന്നാൽ ഞാൻ അല്ല അധ്വാനിച്ചത് but it is not i who did എന്നിലുള്ള കൃപ it is the grace in me എന്നിലുള്ള കൃപയാണ് it is the grace in me അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നോക്കാം let's look at the life of apostle paul തർസോസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ രക്ഷാകാരണമായ കൃപ അവനിൽ ഉദിച്ചു all the grace that appeared to him when suffer salvation was appeared to him during this way to damascus അവിടെ വെച്ച് യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം there he saw the lord jesus christ അവിടെ വെച്ച് ആട് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ ദൈവകൃപ അവനിൽ ഉദിച്ചത് that is when the grace that brings salvation appeared to him അവിടെ തൊട്ട് തനിക്ക് ഒരു transformation ആണ് and from then on a transformation അത് കൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് and that is when philippians says എൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ മറന്നു i have forgotten the things behind me ഈ ലോകത്തിലുള്ള പലത് ഞാൻ ചപ്പും ചവറും വന്ന I have counted the things of this world as pointless. And I know one thing. I'm moving forward. I am moving forward. That is where I have placed my destiny. That is where I have placed my destiny. Nothing in this world entangles me. Yes, Christ, we have been chasing that one. Because I have obtained Jesus Christ. I am running towards Him. Ah, for in the back then, ah, for such a say. Our Sir, in the word, Second Timothy, nine, he said. Second Timothy, chapter four, he said. I am running towards Him. I am running towards Him. good way this was a god to i have kept the faith in the deed of the creator when i gave it to you the crown of righteousness is waiting for me and he will push that on me and i
Lord in whole. This is the work of grace that takes place in the life of an individual. And in the midst of that, he says, I grew up rabbit to wonder. Receiving this grace. I did not just come every Sunday and go home. He says, I have worked more than anyone else. It is through that grace in me. I cannot just sit at home. I must see lives changed. I must share the gospel. I must pray with others. I must deliver others from the fire. Oh, I must do all these things. I will do all that I can. But what enables me to do that? Oh, it's not my talent. It's not my education. It's not my money. It's not my influence. It is the grace of God in me. It is that grace that is moving in us. That is the grace that we need. What are we doing for the Lord? What are we working for the Lord? If we are not doing anything, there is no point in the grace that we give with us in that person. If anyone asks, you must at least be able to say four things that we have to say. Through the death of Jesus Christ on the cross of Calvary, I, through, I have received that grace and have become part of the family of God. Number two, that grace, it is enabling me for a life of holiness day by day. And it is that grace that enables me to move farther away from the things that is a hindrance from me being transformed into the image of Christ. And because that grace is in me, it's not a matter of what others say, not of what other people think. It is this grace that disciplines me. And as he disciplines me, I know one thing. I will be able to live in the same way. I will be able to live in the same way. And it is through that grace, like you mentioned in the book of Philippians, that we work at our salvation with fear and trembling. And when we live such a life, waiting each day for the coming of the Lord, that grace that prepares us. And as it is preparing us, as it prepares us, it is also a working grace that enables me to do the work of the Lord. For such a saying, when the sickness came, he prayed to God. He said, Lord, remove this from me. But the Lord came and told him, I am not removing that from you. Oh, I am Giving you a grace. Oh, for what reason? Oh, to stand strong strong in the midst of this problem. This is the grace that keeps us strong in the midst of trouble. Oh, the grace that holds on to us when we are Grace that leads us. Hallelujah. Glory to God. I find need to experience that grace. All the aspects of the work of grace must be revealed in our life. If you have come today troubled, you may have a pain that you cannot share with others. You may be burdened by a need or a issue that you cannot overcome. But you might be saying like this <coughs> oh Jesus hallelujah Lord no one else knows my life but I know there is areas I need to overcome 
I desired that. But I am unable to do that. I am come very burdened. But the Spirit of God is pointing at you and saying, I can do make a change in that area. Oh, I desire to put a grace in your life. You just need to confess it. Lord, give me a victory. In that. I will not find any more justifications for that. I will not find a verse that supports my lifestyle. But I have a fear whether I will be taken up with the coming of the Lord hates place. Lord, for that reason, prepare me. Oh, sanctify me. I need that grace. Oh, when no one else is there. Oh, there are things on the computer that entices me. But no one else there. Oh, there are desires in my mind to see certain things. We want to overcome that. You need the power and the grace of God. When that grace begins to work in us. And the Lord has given us the grace Oh, the next time we have such a desire, that grace will prevent us or block us from there. Hallelujah. My parents can't tell you. Even if the parents don't see. Pastor, even if the pastor doesn't know. Oh, but there was nothing hidden before the God with the fiery eyes. Hallelujah. Praise the Lord. This is for everyone. For older people and younger people. God is watching your life. God is watching your life. Oh, there are things that are pulling us away oh, from God. Every area we must overcome. Let God give us a special grace. But that grace will not always that will not always be with us. If we take don't use the grace of God, we will have a fight in our life. I have not wasted the grace that has been placed in me. What does that mean? That means the grace can go in vain. The grace can go in vain. How many lives have thrown away that grace? Oh, when the grace that has been given to us for salvation. Oh, when the grace that has been given to us for salvation. When there were millions and thousands of other people in Europe, in Africa, in Asia that have yet to know of the Lord Jesus Christ. This grace was shown to us. It came into our family. What was the reason for that? To live for the Lord. To say no to sin. This grace is enough. To be prepared for the coming of the Lord. This grace is enough. To work for the Lord. That grace is enough. These areas are all the areas where the grace works. This grace is enough. If that grace is only brought salvation to us and has not worked in these other areas, then let us confess that before the Lord.